May nagawa ka na rin mga horror movies before. So, ang tanong ko ay, sa karanasan mo, what does it take to produce a good horror movie? Is it the direction or the this, this sound design or or uh, yung mga, mga effects or whatever? The most crucial element of a horror movie para sa iyo <laughs> Uh, well, actually, yung Block Z, ano, may hindi din ako mag-explore ng drama. Ito mas, may horror siya, pero may adventure thriller elements. May konting humor din. Kasi, syempre, youth, youth film din. Uh, pero, feeling ko, ano, uh, visual language ang horror. Eh. Uh, hindi siya nadadaan masyado sa dialogue. Mas, mas ano siya eh, parang concealing and revealing information visually. So that's how you sequence shots. Parang ka nag-graphic novel na. <laughs> Pero moving <laughs> images. So, ang sarap niyang practice. Kasi ako medyo quiet person yun. So yung mga early films ko lang dialogue masyado. And gusto ko yung mga exercises in visual storytelling. So, siguro kaya ako nag-gravitate towards horror or thrillers. Mga ganun, mga western, kahimik lang. Kaya nakikwento mo na engage mo yung mga uh, visuals. Yun know. Great yeah, insight. Uh, Isa na lang dyan. Uh, Gano'n ba kahirap mag-handle ng cast kung horror movie ang ginagawa mo? Uh, ang challenging siguro sa horror, parang uh, yung pag-motivate ng actors. That's why I, you know, uh, I really cast uh, very talented actors. Kasi imagine nyo uh, with, uh, let's say, a drama, no? Tapos meron kang argument scene. Pag two shot naman yan, meron kang two actors in the frame who work off each other para makreate yung drama na yun. Pero pag horror, let's say, nakita mo yung multo, yung camera nakatutok lang sa'yo. Yung actor nakatingin sa lens tsaka sa 20 people na crew and may ilaw, and yet ang ibabato nilang emotion, takot na takot, minsan naluluha pa si Sigaw. So ang hirap na nang imagine nyo na nakatingin sila facing the crew pero iiyak sila matakawag sila tatakbo mas challenging kasi syempre ayaw mo i shot yung actor with the ghost in one frame di ba? i-reveal nyo so parang dun pa lang nai-imagine nyo yung, yung hirap ng kaya yung skill ng actor and then paano ko nag-take to take to take for kailangan lagi silang may bala so yun ang, ang challenging pero uh, dapat sinachallenge natin sa sarili natin tama Thank you. Thank you, uh, Sir Pablo Tariman. Si Leo Bukas naman, please, EJ, paabot yung uh, microphone. Thank you. Congratulations mo na. Ang ganda ng trailer nyo, no? At mukhang, ano, uh, is, ito ang magiging kauna-una ang blockbuster film of 2020. From the word itself. <laughs> yes. Ngayon. <laughs> Mahal nyo naman kami, di ba? So magtatalo lang ako ng napakasimple, ha? Uh, Joshua and anak Julia, kumusta na ang working relationship nyo ngayon? At na, kasi, di ba, ang daming araw na magkakasama kayo sa promo ngayon kasi sa 29 pa ang show, di ba? So kumusta na kayong dalawa? Okay naman kami. Okay kami. And... Ay kami. Actually, actually <laughs> nakita ko siya. Uh, ito personally, ano ko, parang na-miss ko din siya. Oh. Kasi siya ko eh, taga namin oh. hindi nagkasama. Nabisi siya, nabisi ako. <laughs> Reaction na na, kahit matipid na. Ano oh, naman po, uh, we're okay. Thank you for asking and uh, uh, that's one of the things that I'm super grateful for is that we were able to really protect and make sure that the friendship will stay and will remain. And tama si, tama siya. Uh, when I first saw him also, it, it's, it felt familiar. Kumbaga, parang, it's, it's, uh, it's a familiar place, it's a comfortable place. Safe place. Saka it disproves ano, professionalism. O, sa lahat. Diba? Yun lang ang tanong ko ha, diba? Ano yung Mel? May hirit ka pang Mel? Ano yun? Baka <laughs> yun lang, iba lahat na natin sa kanila yan. Masyado ng personal. Thank you. Tumal <laughs> tumalaks. Thank you po, <laughs> Sir Leo. Manager. <laughs> Leo, salamat. Siyempre, magapit sa akin yung dalawa na yan. Oo, ayan. Explain tuloy si Leo. 
Okay, who else, EJ? Sino pa po? Susunod. Maybe we can accommodate two more questions. Yes, two more. Si Tito Mario daw, nandito raw po. Sabi ni Manay FL. Ay, nandito sa likod si Kuya Mario nakita ko. Ayan. Tonto si Jay. Nasaan po? Sir Mario? Tonto si Jay. Ayan. Hello po. Hello po. I'd like to ask everyone, what is it direct? Which is your favorite zombie movie sa mga napanood niyo or TV shows? And why? Ako mo na, sige. Simple lang sa akin. Ako, favorite ko yung Black Sea. Hindi. Nakakalok. Gibi na yun. Gibi na yun. Kapanood ko. Gibi na yun. Pero, favorite ko World War Z kasi yung zombie tumatakbo. Mas gusto ko yung gano'n. Mas intense yun. Mas... Parang pati nanonood uh, asama dun sa pelikula. Uh, oh, eh. uh, Who else? Ako, bakit makuha yung answer ko? <laughs> <laughs> I, I have to agree, World War Z, every, every, it was so perfect. Second, yung Train to Busan. Uh, Vlog Z reminds me so much of that because Kingdom. there's comedy, there's drama, uh, there's action by Puso, and... Uh, Love, everything was there. So punong puno ng emotion yung yung pelikula and right. Lock Z is so much like it. It's just there's it's everything is there. Ano mo trivia lang? Just wanna share. Si Brad Pitt sinabi niya nung interview ko siya, World War Z Part Two. Yeah, bago in the interview ko si Brad. Pitt. Dito, dito, dito dapat ito shoot sa Philippines. Yes, World War Z Part Two. What happened? Ah, uh, nagkaroon ng schedule problems. Mary, sikaw, Ina, your favorite zombie movies? Um, yes, uh, for me, the best in World War Z. And if ever ko pwede natin makonsider as zombies yung um, animals or coyotes, I am legend. Oh yes! So oh, scary! Kasi yung cure and then yung sacrificial love and right. maybe corny. Sobrang Will Smith. Yes. Ina. Para sa akin na, and ako ang dami ko talaga napanood dyan sa age ko, di ba? Ang dami na mga Day of the Living Dead, yung mga mga panahon pa nila. Para sa akin yung favorite ko yung 28 Weeks Later. Nalawin yun yung 28 Days Later and 28 Weeks Later. So pareho siyang... Ang dami ko mag-agree sa'yo. Yes. Sa mga side na to. And yan, parang doon ako na-inspire bilang zombie. Doon sa 28 Weeks Later. Makoy. Sa akin ko ano, uh, maganda din kayo dubo sa uh, Zombieland, pero ngayon na... Uh, Zombieland! Yes! Yeah. So, Sorry, ano, may bago mo yun sa Netflix, sa uh, The Kingdom. Yes! Ganda, ganda. Sana makapalood yun. Are you part of that? Are you part of that, oh? <laughs> Ibesing ka. Pwede mo namang ulitin. Eh. Pero siguro ako, kung saan ko binis yung character ko sa Train to Busan. Ano? Sa Train to Busan. Tapos, may isang character sa, hindi siya zombie, pero may isang character na binis ko yung character sa The Mist. Pero hindi siya zombie movie. Okay. Ano yung ano doon? Yung para manager ng mall. Stephen King ba yung The Mist? Parang... Yan, no? Tama? Okay. Okay, so sa mga gusto ko yung Tarantino na From Dust Till Dawn. Kasi it's so irreverent, especially during that time na tagalabas yun. And also, 28 weeks later, kasi wala, ang galing-galing na pagkakagawa na naman. Ako pa talaga trained to be. Views! Parang kayo mo na napanood nyo na ba yun? Yeah! Biusan, mga baklay ba niyo? Ano kayo talaga? Pupukin niyo sa akin. Pwede rin. Mga baklay, mga beauty queen yung body. Ay, yung ano, zombie. Trained to be you, son. Hindi kasi, ang dami. Ito kasi tinalawa pa ni Kuya, hindi ko lang nagpalawak. Nakaitisa lang. Hindi trained to be you, son. Kasi ako naman, naiyak ako kasi dun sa ano yun, diba? So parang, syempre, dahil naman naman tayo, Pinoy, nung malambot ang puso natin sa ganun. So kahit anong pelikula, hinahanapan natin palagi ng puso. So ako, yun ang pinakapagulito. Si Derek, hindi pa nagsasalta. Ikaw. Huwag naman block si Derek muna. De, ano, ang interesting yung dami nag-mention ng 28 weeks later kasi nung nag-pitch ako, uh, sabi ko pala, oh. kasi uh, very similar siya in the sense na ano, contained, parang kinontain, kinarantine sila, tapos kailangan mo makatakas dun sa quarantine. Right. Or meron, meron parang may, may society, may sistema, tapos 
magko-collapse dahil lang may isang may infection. Akala, ang interesting. So, pinapanood ko sa kanila yun. Pero, ang ganda rin na inspiration yung High School of the Dead. Pero, ano yun, anime. So, ganun na yung mga bata agad sa mga movies. Maganda yung Night Eats the World. Kasi doon, contained rin. Kakaiba yung zombies na yun, tahimik. Walang sound. Pero, French film yun. Pero yung favorite ka talaga na zombie story. In fact, favorite narrative ko eh. Na even as a story, gusto mo gusto ko. Video game siya eh. Uh, The Last of Us. And I'm sure ang dami ng player of PlayStation. Lalabas na yung sequel. Sobrang ganda ng kaso. Actually, pwede niya panoorin yung cinematic sa YouTube. Naka-edit siya na parang movie. Pa. Kung tinatamag kayo lawin yung game. Pero ibang klase talaga eh. Alright. Ayan. Meron na po tayo yung last na magtatanong. Okay. Ito. Si Mama Jo. Hello. Uh, siguro for direct po. Uh, kasi medyo ano, narinig na namin yung pelikula from last year. Nag-evolve po ba from concept to uh, now the last, ano, last shooting scenes? Nag-evolve po, po yung concept nyo, yung story arc. At saka... Um, mahirap po kasi for a uh, horror film ang um, part ng resolution, yung part na um, papano isasarado yung film, papano masasolve yung, yung problema sa horror. Uh, nahirapan po ba kayong mag-isip kung papano tatapusin yung pelikula? Uh, challenging siya, uh, honestly, kasi obviously, siyempre iba resources ng uh, films dito, no? Kasi uh, economy rin. I mean, iba audience natin. So, hindi natin kaya i-sustain yung mga World War Z's budget kasi sila English language yun, eh. Benta nila yun sa buong mundo. Siyempre, tayo, Filipino film. So, limited yung audience. So, may mga skill restrictions. Pero yun yung, ano, uh, challenge lagi, no? Pag filmmaker ka or artist in general. Uh, hindi mo may iwasan yung uh, para parameters. Pero minsan, kahit hindi ka nag-iisip outside the box, lagi ko sinasabi sa film students na when you think inside the box, minsan mas nagiging creative ka. Eh, galing ako dun eh. Nag-start ako indie film na budget ng mga short film ko, 20,000 pesos, tas friends lang. So pag alam mong may limitations ka, yung kwento mo, sinusulat mo around those limitations. Ano ba? Ano kaya yung story pwede natin gawin na masyushoot lang natin sa garage tas props lang natin yung isang truck na to. So parang dun pa lang natitrain ka how to work around uh, limitations and still be creative. So syempre, nung pitching Block Z, uh, yun, alam ko ano, ilang days yung ibibigay sa akin. Uh, yung bihira lang gumawa ng gantong genre movie. So syempre, may certain uh, requirements, di ba? Pero using that, uh, we crafted a story that made sense, siguro. Kaya nga namin sinadya na it's in a school, di ba? Na parkada yung focus, may quarantine. Nakakatulong yung containment to help us with the skill and restrictions, but still make it fun and creative. Na ang goal is to escape that school. Eh, ayaw ko rin i-reveal yung mga details ng final act, pero yun, may ginawa kami for the resolution na, na feeling ko exciting once ma panood niyo. So, I think after the first premiere pa lang, baka, uh, I'm sure people will mention and talk about it kasi there's, there's something sa ending. So, please watch it. Pero, pero direct, uh, sunod na ako. Parang is, as, yung zombie ba, is it a familiar concept to Filipinos? Kasi pag sinabi mong mga, sa, sa Philippine setting, multo, encanto, mga ganun tayo, kinalakihan, kinasanayan natin eh. So, how yung familiarity ng Filipino audience sa uh, zombies? Yun nga eh, kasi very, ano uh, tayo, mas spiritual, superstitious, ganun na. No? So, initially ganun yung mga uh, entity or villain. Well, nakatry na rin ang supernatural horror. This time, mas ano eh, physical yung threat. Okay. Biological. Uh, pero I think, uh, lalo na yung younger audience, na exposed na naman talaga sila dyan, yung mga taste nila iba na. May That's Netflix, right. May Netflix na. Uh, nasayang na sila sa mga western concepts. So parang it's more of finally doing it in our environment, with our language, with our siguro yung dynamics ng pagiging Pinoy, yung family unit, kasi may family angle kami, may friendship, uh, and yung school setting, yung barkada setting. 
So it's more it's more of a what if, diba? What if type of concept na. What if mga zombies pero dito nangyari? Parang ganun. Right. Something na uh, would be interesting to see. So, yun yung pinaka unique selling point na yung pagiging uh, Filipino characters facing uh, parang in a way of foreign... A western. Uh, oh, yeah, a western yeah, yeah. friend. Diba? Parang,